যেদিন মসজিদের ইমাম ও তীর মতো ইমাম সমাজে হবে যেদিন মসজিদের মুসল্লিদের মতো সাধারণ পাবলিক সমাজ হবে সেদিন সমাজে শান্তি অটোমেটিক চলে আসবে এখন কথা বললে আপনারা বলবেন হুজুররা রাজনীতি করে রাজনীতি হুজুররা করবে না করবে পাগলেরা কথা হয় না রাজনীতি তো চরিত্রবানদের কাজ রাজনীতি তো সুস্থ মানুষদের কাজ রাজনীতি সুস্থ মানুষদের কাজ চরিত্রবান মানুষদের কাজ রাজনীতি তারাই করবে যাদের চরিত্র আছে যাদের মনুষত্ব আছে যাদের আদর্শ আছে তারাই রাজনীতি করবে যাদের মনুষত্ব নেই যাদের আদর্শ নেই যারা চুরি করে খায় যারা ঠকবাজি করে খায় ওদের রাজনীতি করার অধিকার নেই রাজনীতির নামে আপ রাজনীতি করছে আমাদের মুসলমানদের সবচেয়ে বড় অভাব শান্তির জন্য আমরা বেইমানদের সাথে ঐক্য করতে দ্বিধা করি না শান্তির জন্য মুসলমানদের সাথে ঐক্য নষ্ট করতে আমরা দ্বিধা করি না ঠিক কি না আমাদের মুসলমানদের সবচেয়ে বড় কপাল এজন্য পড়ে গেছে মুমিন মুসলমানদের কপাল সবচেয়ে জন্য পড়ে গেছে অরব বেকারি এই জন্যই তো করোনা দিয়া দেখা গেছে আসলে বাবা সন্তান আপন্ন আপন হলো ইমানওয়ালা ঠিক কি আসতে বলবেন না জোরে আওয়াজ দিয়ে আরো জোরে আরো জোরে বাবা আপন্ন হয় সন্তান আপন্ন হ্যাঁ করোনায় প্রমাণ হয়েছে না কেউ কেন আপন না আপন শুধু ইমানদার কেউ যখন করোনা লাশের কাছে যায় না এই সবুজ কিছু পাকড়িওয়ালা পাগলা গুলে আরে মিয়া কেউ যখন কাছে যায় না ওই করোনার লাশ দেখলে বড় ভয় পায় করোনার লাশের কাছে কেউ যায় না কিন্তু আল্লাহর কিছু গোলাম গুলো এগুলো পাগড়ি মাথায় দিয়া চমৎকার করে পিপি পড়ে তারা রাস্তায় নেমে গেছে লাশ দাফন করার জন্য চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখানোর পরেও তো আমরা বুঝি না অনেকদিন ধরে আপনারা ক্ষুধার্থ পিপাসার্থ ঠিক না কিছু মানুষ আছে যে মানুষগুলো প্রতিদিন কোন না কোন আল্লাহ ওয়ালাদের জবানে আলোচনা শোনার জন্য কোরআন ওয়ালাদের আলোচনা শোনার জন্য বিভিন্ন মাহফিলে দৌড়াইত কিন্তু আজকে প্রায় ছয় মাস সাত মাস ধরে আমরা এই জায়গাটা থেকে বঞ্চিত আপনাদের চেহারায় প্রকাশ পাচ্ছে যে আপনারা খুব ক্ষুদার্থ অনেক ক্ষুদার্থ আর বিশেষ করে আজকে আপনারা এই ইসলামী প্রোগ্রামে যাকে পেয়েছেন তাকে দেখার জন্য এদেশের কত লক্ষ যুবক কত কোটি যুবক যে ব্যাকুল এটা ভাষায় বলে ব্যক্ত করা যাবে না যা হোক রব্বুল আলমী আমাদের গুনাহের কারণে একটি বড় আজাব আমাদের প্রতি চাপিয়ে দিয়েছিলেন সে কারণে আমরা সব কিছু থেকে সব কিছুর ব্যস্ততাই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল সারা পৃথিবী স্থগিত হয়ে গেছে ঠিক না আবার আল্লাহ তালা চেয়েছেন তো আমরা আস্তে 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 করে সবাই আবার ধীরে ধীরে আবার আগের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করছি আগের পরিবেশে আসার চেষ্টা করছি আলহামদুলিল্লাহ আজ করে এখানে যারা এসেছেন আপনাদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জানাই যারা আজকের সুন্দর আয়োজন করেছেন তাদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জানাই যদিও আয়োজনটা ছোট আকারে প্রশাসন অনুমতি দিয়েছে ওভাবেই আর আয়োজন বড় করা হয়নি আজকের এই মাহফিরের প্রধান অতিথি যিনি তিনিও একই শর্ত দিয়েছেন আমিও একই শর্ত দিয়েছি কোনো ধরনের প্রচার চলবে না প্রচার ছাড়াও তো অবস্থা খারাপ এই প্রচার ছাড়া এখানে তো ক্যামেরা হিসাব করলে হবে অন্তত 
বহুত তিরিশটার উপরে আসব না এরপরে মানুষের আসার পরিমাণ তো মাত্র শুরু হল এটা আসলে কিছু করার নেই কাউকে বলা লাগে না প্রচার করলে তো এই লোকগুলো নর্মাল দোকানেই থাকতো যা হোক রব্বুল আনামিন আমাদেরকে বড় বিপদ দিয়েছেন পরীক্ষা নিয়েছেন পরীক্ষা থেকে আবার মুক্ত করেছেন আমরা আবার সুস্থ স্বাভাবিকভাবে বসবাস করার মতো পরিবেশ তৈরি হচ্ছে এই জন্য রবের কাছে বেশি বেশি সুপরা দেয় করা দরকার ঠিক না আরেকবার আরেকবার বলি আলহামদুলিল্লাহ আরেকবার আওয়াজ দিয়ে বলুন আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আওয়াজে বোঝা যাচ্ছে যে ক্ষুদার্থ কত অন্যান্য মাহফিল গুলোতে আওয়াজের ওয়াজ করা লাগতো আর এখানে আমার মনে হচ্ছে আওয়াজ কমানোর ওয়াজ করা লাগতো প্রিয় ভাইরা আমার যেহেতু অলামাই কারামদের উদ্যোগে আয়োজন এই জন্য খুব লম্বা আলোচনা নয় অল্প সময় আলোচনা করব বেশি রাত হবে না আমার পরে এশার নামাজ হবে এরপরে প্রধান অতিথি আলোচনা করবেন এই জন্য হজরত ওলামাই কারামদের উদ্দেশ্য করে সারা পৃথিবীর মানুষকে উদ্দেশ্য করে রব্বুল আলমিন ও আনুল করিমে যে আয়াত নাজিল করেছেন সেই আয়াতটি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করেছে রব্বুল আলমিন বলছেন আল্লাহ তালা বলছেন পৃথিবীর সকল মানুষকে উদ্দেশ্য করে সকল মুমিনকে উদ্দেশ্য করে তোমরা সবাই একত্রিত হয়ে যাও সবাই আমি আল্লাহর রশ্মিকে আমি আল্লাহর রজ্জুকে সবাই মজবুত করে আঁকড়িয়ে ধরো সাবধান বলা তফর রাখো পৃথক হয়ে যাও না দলে দলে পৃথক হয়ে যাও না আজকের সারা পৃথিবীর দিকে যদি আপনি লক্ষ্য করেন মুসলিম জাতি নির্জাতিত নিপেরিত লাঞ্ছিত অপমানিত পদদলিত নিষ্পেষিত অবহেলিত যদি কারণ হিসাবে নির্ধারণ করেন তাহলে কারণ নির্ধারিত করতে হবে এই একমাত্র কারণ হচ্ছে মুসলমান ঐক্যের পথে নেই ঠিক না বেটি মুসলমানদের অধপতনের মূল কারণ হচ্ছে মুসলমানদের ঐক্যের মধ্যে ফাটল ধরেছে কিছু মোনা ফিকরা আমাদের ঐক্যের মধ্যে ফাটল ধরিয়ে দিয়েছে ঠিক কি না রবের শুক্রিয়া রব্বে করিমের শুক্রিয়া কিছু কিছু মোনাফিকদের মুখোশ ধীরে ধীরে উন্মোচন হচ্ছে হয়তো আরো হবে যাও সে বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে লম্বা অবশ্য আমি আলোচনা করতে যাব না কিন্তু ওক্কের পথ থেকে আমরা দূরে সরে যাওয়ার কারণেই আমাদের প্রতি রব্বে করিমের এ গজব নাজিল হয়েছে আপনি যদি করোনার কথা বলেন যত ধরনের মহামারীর কথা বলেন এই জাতীয় সব ধরনের মহামারী করোনা এত শত যা কিছু আছে সব কিছু তো আমাদের গুনাহের কারণে রব আমাদের প্রতি চাপিয়ে দিয়েছেন কারণ রব্বি করিমের কথা কিন্তু মিথ্যা নয় জহরাল ফেসাদ বিমা কাসবাত এই দিন না জমিনে যত বিপদ দেখো যত মুসিবত দেখো যত ফিতনা দেখো রব্বে করিম নিজেই বলছেন এগুলোর মূল কারণ কি কেন আসতেছে এগুলো কি জন্যে আসে বিমা কাসবাত এই দিন না আস আল্লাহ তাই কেন ঠেন নাই তোমরা কামাই করছো তাই বিপদ আসছে তোমরা নিজের হাতে কামাই করেছো তাই বিপদ এসেছে করোনা কেন এসেছে আমাদের গুনাহের কারণে এসেছে বলে না করোনা কেন এসেছে আমাদের গুনাহের কারণে এসেছে মহামারী কেন এসেছে আমাদের গুনাহের কারণে এসেছে বন্যার কারণে লক্ষ লক্ষ মানুষ পানিবন্দী হয়ে আছে কেন আমাদের গুনাহের কারণে ঠিক না বলবে নজুর আমাদের সমাজের সবাই তো গুনা করে না কিছু লোক তো ভালো কাজ করে কিছু লোক তো ভালো কাজ করে দেখেন আরো বিটা একটা প্রবাদ বাক্য আছে আর সাজকাল মাহদুম একশোর মধ্যে একজন দুইজন ভালো ওটা না থাকার মধ্যেই ধরা হয় একশোর মধ্যে দু চারজন ভালো না থাকার মধ্যেই ধরা হয় আর রব্বি করিমের একটা কায়দা আছে নিয়ম আছে আজাব ও গজব যখন আসে তখন ভালো আর মন্দ হিসাব বিকাশ করে আসে না এক সাথেই ধরে 
ঠিক না আপনি বলবেন ওই যে করোনা শুরু হয়েছিল চায়না থেকে বাংলাদেশে কেন এসেছে করোনার আবির্ভাব আমরা জানি গুনাহের কারণে চায়নার মানুষ তারা গুনাহ করে তারা আরাম খায় আমরা তো এত কিছু করি না তাদের খাবার দাবারও ঠিক নেই কিন্তু কখনো কি চিন্তা করেছেন চায়নার মানুষ বা অমুসলিম জাতিরা আরাম খায় কি যেটা শরিয়ত নিষেধ করেছে তা খায় ঠিক না তার মানে শোর খায় বলে না কেন তারা কুকুর খায় সাপ পিচ্ছু খায় আপনি মুসলিম হয়েও তো ওই আরামের মতোই আরাম সুদ খান আপনি মুসলিম হয়েও তো ওই হারামের মতোই হারাম ঘুষ খান আপনি মুসলিম হয়েও তো ওই হারামের মতোই হারাম আরেকজনের জমি ঠকায় খান যদি হারাম হিসাব করেন তাহলে তো একই হলো কি কথা বলেন কারণ আমরা শুগরের গোস্ত কেন খাই না ইসলাম হারাম করেছে ছাগলের গোস্ত কেন খাই ইসলাম এটা হালাল করেছে প্রাণী হিসাবে যদি হিসাব করেন তাহলে ছাগল আর শুয়োরের মধ্যে তো পার্থক্য নেই যদি শুয়োরের গোস্ত ইসলাম হালাল করতো আমরা খাইতাম ঠিক না যদি যদি কুকুরের গোস্ত ইসলাম হালাল করতো তাহলে আমরা খাইতাম কেন খাই না ইসলাম হালাল করে নেই ঠিক না ছাগলের গোস্ত কেন খাই মহিষের গোস্ত কেন খাই উটের গোস্ত কেন খাই গরুর গোস্ত কেন খাই ইসলাম হালাল করেছে ঠিক না তাহলে ইসলাম যেটা হালাল করেছে সেটা খাওয়া যদি অবৈধ হয় যেটা হারাম করেছে সেটা যদি অবৈধ হয় তাহলে সুদ খাওয়া ইসলাম হারাম করেছে এটা অবৈধ ঘুষ খাওয়া ইসলাম হারাম করেছে এটা অবৈধ ঠিক না বেঠি অথচ আপনি দেখেন তো এখন সুদের কারণে ঘুষের কারণে টেবিলের নিচ দিয়ে টাকা দেওয়ার কারণে কারো কারো তো আবার কলম উল্টে যদি না করতে পারি শোষণ বিহীন সমাজটাকে যদি না করতে পারি শোষণ বিহীন সমাজটাকে ঠিক না যদি পারো সত্য কথা উচ্চ সরে না বলিতে চাকরির ভয় কর যদি ছেড়ে দাও ওই না গদি চাকরির ভয় কর যদি ছেড়ে দাও ওই না গদি ইমামতি করে লাভ কি যদি সত্য কথা বলা না যায় নিজের নামের সাথে আলেম নাম লাগায় লাভ কি যদি সত্য কথা বলা না যায় ওই আলেম ওই মুক্তি ওই মহান্তি হয় লাভ কি আদিসের দরজ দিয়ে যদি সমাজকে প্রতিষ্ঠিত করা না যায় ঠিক না বেঠি যেদিন মসজিদের ইমাম অতির মতো ইমাম সমাজ হবে যেদিন মসজিদের মুসল্লিদের মতো সাধারণ পাবলিক সমাজ হবে সেদিন সমাজে শান্তি অটোমেটিক চলে আসবে এখন কথা বললে আপনারা বলবেন হুজুররা রাজনীতি করে রাজনীতি হুজুররা করবে না করবে পাগলেরা কথা হয় না রাজনীতি তো চরিত্রবানদের কাজ রাজনীতি তো সুস্থ মানুষদের কাজ রাজনীতি সুস্থ মানুষদের কাজ চরিত্রবান মানুষদের কাজ রাজনীতি তারাই করবে যাদের চরিত্র আছে যাদের মনুষত্ব আছে যাদের আদর্শ আছে তারাই রাজনীতি করবে যাদের মনুষত্ব নেই যাদের আদর্শ নেই যারা চুরি করে খায় যারা ঠকবাজি করে খায় ওদের রাজনীতি করার অধিকার নেই রাজনীতি নামে আবার রাজনীতি করছে বলেন এর পাওয়ার নাই তো কি এগুলো না বললে ভালো না বললে আবার যদি করোনা এসব এগুলা বলি না এ কারণেই করোনা বলতে হবে সমাজে বাস্তবায়ন করতে হবে 
জালিয়াতি শোষণ নীতি পেট নীতি আর দুর্নীতি এ সকল মিলে হল বর্তমানের রাজনীতি 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 ধোকা বাজের রাজনীতি 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 ভাঙতা বাজের রাজনীতি দেখো জনগণের লাগিয়া নেতার কলি যা ফেটে যায় তাই গরিবের নিষ্কায় চলে না বাজে রুতে যায় কি কথা ঠিক আছে না বলি জনগণের লাগিয়া নেতার কলি যা ফেটে যায় তাই গরিবের রিক্সায় চড়ে না পাঁচে রুতে যায় এসির মধ্যে বসে নেতাই দুঃখের কথা কয় আবার সাতদের ব্যস্ত গড়ার স্বপ্ন দেখে দিনে রাতে রাজনীতি রাজনীতি ভাঙতা বাজারের রাজনীতি 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 ধোকা বাজারের রাজনীতি এমন রাজনীতি আমরা চাই না ঠিক না আমরা সেই রাজনীতি চাই যেই রাজনীতি সৈয়দ হবে খাদেম সৈয়দুল কৌমি খা দিমোহম আমরা সেই রাজনীতি চাই যে রাজনীতির নেতা হবে জনগণের খাদেম বিশ্বনবী রহমতুল্লিল আলমি বাজারে যাইতেন মানুষকে ডেকে ডেকে বলতে নেই তোমাদের ঘরে বাজার লাগবে আমি মোহাম্মদ বাজারে যাচ্ছি সুভান আল্লাহ আগামীকাল কই আমি ভাগ আসবে বাজার লাগবে আমি মোহাম্মদ বাজারে যাচ্ছি এমন নেতা কই পাবেন সেই নেতা তো মোহাম্মদুর রসুল্লাহ চিৎকার করে জোরে বলুন যুগের মতো শান্তি পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত আর প্রতিষ্ঠা হয়নি আমরা হুজুররা এত চিল্লাই এত বলি কি বলি জানেন আমরা ওটাই বলি আমাদের একমাত্র কথাই এটা আমরা কখনো বলি না বিল্ডিং বিল্ডিং ভেঙে দাও আমরা কখনো বলি না মসজিদ ভেঙে দাও আমরা কখনো বলি না অনেক বড় দালান কোটা থাকতে পারবে না ভেঙে দাও আমরা বলি না মোবাইল আবিষ্কার করা যাবে না এটা হারাম এ ফতুয়া হুজুররা দেয় না টেলিভিশন দেখা হারাম এ বেশি ফতুয়া হুজুররা দেয় না আমরা শুধু বলি এগুলো সব থাকবে আধুনিক সুবিধা দিয়ে সব থাকবে ইন্টারনেট আদর্শ বাস্তবায়ন করা যায় যদি আদর্শ বাস্তবায়ন করা যায় আল্লাহর কসম একবার আল্লাহর কসম দুইবার আল্লাহর কসম তিনবার আবার বাংলাদেশ মদিনার সুন্দর দেশের মতো হতে বাধ্য বাংলাদেশে মারামারি কাটাকাটি হিংসা হাসা ফসা আর কোনদিন থাকবে এই যে বললাম আমাদের ওইরামাই কেরামদের মধ্যে অনস্ত আপনি বলবেন হুজুর আপনার হুজুররাই তো ঠিক নাই আমি বলবো না হুজুররা ঠিক আছে হুজুররা ভন্ডেরা ঠিক নাই হুজুররা ঠিক আছে কয়না হুজুররা আর কারা ঠিক নাই ভন্ডরা হুজুররা আর কারা ঠিক নাই হুজুরদের সাথে ভন্ডের কোনোদিন মিল হবে হুজুর সাথে ভন্ডের কোনোদিন মিল হবে এটা স্বাভাবিক বিষয় এটা স্বাভাবিক বিষয় আলেমে আলেমে কোনো ঝামেলা নাই আলেমে আলেমে কোনো দ্বন্দ্ব নাই দ্বন্দ্ব হল আলেম নামের কিছু বাতমাসদের সাথে আলেম নামের কিছু মোনাফিকদের সাথে যারা স্বার্থ উদ্ধার করার জন্য এর সাথে ওর সাথে একে ওকে পুঁজি করতেও দ্বিধা করে না ওদের সাথে সাবধান মুমিন মুসলমানদের প্রথম কাজ মুমিন মুসলমান কোনোদিন প্রথা হতে পারে না টুপির কারণে মুমিনদের দল কোনোদিন পরিবর্তন হতে পারে না দাড়ির কারণে মুমিনের দল কোনোদিন পরিবর্তন হতে পারে না লম্বা জুব্বার খাটো জুব্বার কারণে মুমিন কোনোদিন অন্য দলে যেতে পারে না কথা বলেন 
তুমি আপনার মাথায় যাই থাকুক না কেন লম্বা যুগবা আপনার যাই থাকুক না কেন আপনার দাড়ি থাকুক আর না থাকুক সেটা ভিন্ন হিসাবের ব্যাপার মাথার টুপিটা সাদা হোক কালো হোক লম্বা হোক ফুল হোক পাঁচ ফুল কেউ কার কৃষ্টি কেউ হোক না কেন সেটা ভিন্ন ব্যাপার প্রথম দেখার বিষয় হলো আপনার মধ্যে কি মান আছে তো আমি আপনি মুসলমান এই জন্যই তো নবী কয়েল মুসলিম জগতের মুসলমান একটা দেহের মতো দেহের কোন একটা অঙ্গের মধ্যে যদি কোন ঝামেলা হয় মাথায় তার আঘাত চলে যায় মাথায় যদি কোন যখন আঘাত চলে যায় তখন কিন্তু সারা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যেই তার ব্যথা চলে আসে আমার মুসলমান জাতির সারা পৃথিবীর মুসলমান সব অক্ষের ডাক দিয়ে ময়দানে আবার নেমে যাও আমাদের আফগানিস্তানের কোন মুসলমান যদি নির্যাতিত হয় আমরা বাংলাদেশের মুসলমানরা আবার গর্জন দিয়ে উঠবো ইন্ডিয়ার কোন মুসলমান যদি আবার নির্যাতিত হয় আমরা বাংলাদেশের মুসলমান আবার গর্জন দিয়ে উঠবো ওই আমেরিকার মুসলমান যদি কখনো নির্যাতিত হয় আমরা বাংলাদেশের মুসলমান আবার আবার গর্জন দিয়ে উঠবো ঠিক না মুসলমানদের অরিজিনাল বন্ধন হলো এই মানের বন্ধন ঠিক কিনা আজ করে কম আসল বন্ধন কি ভাই ভাইয়ের বন্ধন আসল নয় বাবা মায়ের সন্তানের বন্ধন কিন্তু আসল বন্ধন নয় হজরত আবু বাকান সিদ্দিক রদিয়াল্লাহ মানুর ছেলে বদরের যুদ্ধে আবু বাকার সিদ্দিকার তার সন্তান মুখোমুখি হয়েছিলেন পরবর্তী আবু বাকার সিদ্দিক রদি আল্লাহর ছেলে কালিমা পরে মুসলমান হয়েছে কালিমা পরে মুসলমান হওয়ার পরে ডেকে বলছেন বাবা আমি তো বদরের ময়দানে আপনারে দেখছিলাম কিন্তু বাবা বলে আপনারে ছেড়ে দিছি কিছু বলি নাই নয় তো আমি আঘাত করে ফেলতাম আবু বাকার সিদ্দিক রদি আল্লাহ আনু বলেন কপাল তোমারটা ভালো তুমি যদি আমার সামনে পড়ে যাই তা সন্তান বলে হতে পারো বেইমানকে কোনোদিন ছাড় দিতাম না আমাদের মুসলমানদের সবচেয়ে বড় অভাব শান্তির জন্য আমরা বেইমানদের সাথে ঐক্য করতে দ্বিধা করি না बाबा सन्तान आपन्न आपन जोरे लाशर सबुज किसान ওই করোনার লাশ দেখলে বড় ভয় পায় করোনার লাশের কাছে কেউ যায় না কিন্তু আল্লাহর কিছু গোলাম গুলো এগুলো পাগড়ি মাথায় দিয়া চমৎকার করে পিপি পড়ে তারা রাস্তায় নেমে গেছে লাশ দাফন করার জন্য আমি তোরে না কোলে পিটি করে মানুষ করেছি 
আমি তোর জন্য না কত জীবন বাজি দিয়ে তোর কষ্ট শেষ করেছি তোর কষ্ট আমি সহ্য করেছি আয় আয় বাবা আয় আমি হয়তো আর দুনিয়ায় বেশি দিন বাঁচব না করোনা যারা হয় সে আর বেশি দিন বাঁচে না আমি মনে হয় আর বাঁচবো না মা সন্তানের দিকে মায়ার নজরে হাত বাড়ায় দেয় সন্তান দূর থেকে তাকায় কয় মা তোমার কাছে যাওয়া যাবে না আমি যদি তোমার কাছে যাই আমি মরে যাব আমার জীবনের একটা মায়া আছে আমার জীবনের একটা মায়া আছে তুমি ঘরের মধ্যে লকডাউন হয়ে থাকো তোমার কাছে আমি যাব না মা বুঝতে পেরেছে সন্তান আমার আপন নয় স্ত্রীর করোনা হয়েছে স্বামী তার কাছে যায় না খবর নেয় না যে স্বামী স্ত্রী ছাড়া এক কদম নাড়াইত না এক কদম বাড়াইত না স্ত্রী ছাড়া কিছুই বোঝে না করোনার কারণে সেই স্বামীর দিকে স্ত্রীও তাকায় না স্ত্রীর স্বামীর দিকে তাকায় না चाक्री सारा दिन कर रोग सन्तान दौड़े घर दरजा बंद कर दी জানালা দিয়ে বলছি বাবা আমার কাছে আইসো না আমি মাত্র করোনা রোগীর সেবা করে আসছি বুঝাই দিছে কেউ কারো আপন না তো কয়েকদিন আগে ঘটনা শুনলাম ভাই কেউ টাকা পয়সা দিয়ে বড় লোক বানাইছে সন্তানদের কেউ টাকা পয়সা দিয়ে বড় লোক বানাইছে লোকটা চাকরির কারণে চিটা গান থাকতো চিটাগান বসে করোনার উপসর্গ দেখা দিয়েছে অফিস তাকে ছুটি দিয়েছে চলে যাও করোনা এটা নিয়ে অফিসে চাকরি করা যাবে না বাড়িতে চলে যাও ঢাকা এসেছে লোকটা সন্তানের কাছে আশ্রয় নিবে ভাইয়ের কাছে আশ্রয় নিবে ঢাকায় বাসায় বাসায় ঘুরে গেইটের কাছে এসব বারবার করে ভাইকে ফোন দেয় ভাই ফোন ধরেন দারোয়ানকে বলে দরজাটা খোলো আমি ভেতরে ঢুকবো এটা আমার ভাইয়ের বাসা আমার আমি এখানে থাকবো আজকে লক্ষ কোটি টাকার মালিক হয়েছে আমার কারণে আমি ভাইয়ের বাসা একটু থাকবো ভাই করা নিষেধ করে দিয়েছে দারোয়ানকে সাবধান সে জন্য আমার ঘরের না ঢুকে রাত বারোটা একটা দুইটা বেজে গেছে লোকটার অবস্থা বড় খারাপ लोकटा शेष रातना बोझा दी क्यों कारो आप আপন হলো একমাত্র ইমান যার মধ্যে ইমান আছে সেই একমাত্র আপন ঠিক কেনা চলে বলেন আপনি কি দেখেন নাই করোনার মধ্যে মাথায় একটু মিলিয়া দাঁড়ি রেখা এতদিন তাদেরকে জঙ্গি জঙ্গি আর রাজাকার অনুপ্রবাদ বলে গালি দিয়েছ जंगी कैगा जंगी ना 
এরাই তোমার অরিজিনাল আপন ইমান ওয়ালা ছাড়া আপন দুনিয়ায় আর কেউ না আপন কে জোরে কেউ আপন কে আমার সবচেয়ে এক নম্বর আপন আমার আল্লাহ কে 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 मालिकर नाम दौड़ाए কতদিন ততদিন পর্যন্ত কামাত হবে না যতদিন পর্যন্ত 
দুনিয়াতে আল্লাহ আল্লাহ বলার মতো একজন লোক কোথা হবে আল্লাহ নাম নেওয়ার মতো যতদিন পর্যন্ত একজন লোক কোথা হবে ততদিন পর্যন্ত কিন্তু কাম হবে না আল্লাহ একবার চিৎকার করে জোরে বলে ততদিন পর্যন্ত কেয়ামত হবে না যখন আল্লাহর নাম নেওয়ার মতো লোক থাকবে না সেদিন রোগ বেকারি কেয়ামত ঘটায় দিবেন এই জন্যই তো আল্লাহ তালা কুটি ছাড়া আসমান টেকে আর রাখছেন আসলে কুটি ছাড়া নয় এটা রব বেকারি ইমানদারের মাঝে আর আল্লাহর মাঝে একটা বন্ধন দিয়ে আসমান টেকে আর রাখছে আমরা তাকে দেখে দেখে সূর্য সন্নের উপরে ভেসে আছে না না ছোট্ট একটা মহাব্বত বান্ধার মাঝে আর আমার মালিকের মাঝে আসে আমরা তাকে তাকে দেখি তারকাটাকে রব বেকারি সুন্দর করে সন্নের মধ্যে ঝোলায় রেখেছে আসলে এটা সন্নের মধ্যে এমনি এমনি ঝোলে রয়নি বান্দার মাঝে আর রব বেকারিমের মাঝে একটা ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব আছে ঘনিষ্ঠ একটা সম্পর্ক আছে ওই সম্পর্কের কারণে তারকাটাও সুন্দর করে সন্নের মধ্যে বেসে আছে ওই সূর্যটাও সন্নের মধ্যে বেসে আছে ওই চাঁদটাও সন্নের চমৎকার করে নিজের সম্পদটা দুইটা ভাগ করেছে 
পুরো ঘরটাকে মাসকান দিয়ে ভাগ করে ইমানের বন্ধন বুঝেন এটা ইমানের বন্ধন থাকলেই সম্ভব ক্ষমতার লোক থাকলে এটা সম্ভব হয় না কথা কয় না কেন এখন তো আমাদের মধ্যে ক্ষমতার লোক ঢুকছে ঠিক আসতে কন কেন মিয়া আমাদের মধ্যে এখন ক্ষমতার লোক ঢুকছে আমাদের মধ্যে এখন সম্পদের লোক ঢুকে গেছে আমি যদি দিনের জন্য ভাইয়ের উপকার করি আমার টাকা শেষ হয়ে যাবে আমার ক্ষমতা শেষ হয়ে যাবে কসম করে বলে কসম করে বলি সম্পদ কবে না দিনের জন্য সম্পদ বিলিয়ে দিলে সম্পদ আরো বাড়ে ঠিক না সম্পদ কমে না বাড়ে সম্পদ কমে না বাড়ে বাড়ে সম্পদ বাড়ে আপনি দেখেন না নামাজ মসজিদে বন্ধ আল্লাহ সম্পদ কমায় না ওয়াজ মাহফিলে বন্ধ আল্লাহ সারা পৃথিবীর মানুষের সম্পদ কমায় দিচ্ছে কথা বুঝেন না কেন এখন আপনারা হয়তো এই কথা বললে মনে করবেন যে হুজুররা নিজে গর কথা পায় আর কি স্বার্থ উদ্ধার করতেছে কসম আল্লাহ স্বার্থ উদ্ধার করছি না বাস্তবতা লক্ষ্য করুন বাস্তবতা লক্ষ্য করুন করোনায় বুঝাই দিচ্ছে চাপাবাজি দিয়ে দুনিয়া চলে না কিছু পীরা ছিল আমাদের দেশে আছে না নাই জাগর দরবারে আপনার মধ্যে কেউ কেউ আবার গরু লয়ে এই পীরেরা বলে ফু দিলে সব রোগ ভালো হয়ে যাইতো এই পীরেরা কই করোনা কিছু করতে পারল না বিশাল বিশাল বড় বড় সরুম নিয়ে বসছে আংটি দিলেই বলে মুসিবত শেষ ভালো <laughs> 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 যেই পীরেরা কইতো তাবিজ দিলেই বিদেশ এই পীরে করে এখন ধরে ঠ্যাং পিটায় বানা দরকার ঠিক আসতে কেবল তো আপনি হেই ধরেন এই জাতীয় গণ আর পি আর জাদুকর আমরা বুঝতে পেরেছি এরা অরিজিনাল পীর নয় এরা পীর নামের ভন্ড যারা ওই জাতীয় গণক ছিল ওরা গণক নয় গণক নামের ভন্ড এরা ইমান এদেরকে বাংলার জমিন থেকে বিদায় করা দরকার ঠিক না বেঠিক এগুলো পাবলিক আবার হ্যাগর সামনে গরু নিয়েছে আবার মাল আছে 